ടു ആൻറ്റി നയൻ വേവ് പ്രൊപ്പിഗേഷനിലെ മൊഡ്യൂൾ ടൂവിലെ കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് കുറച്ച് ഈ മൊഡ്യൂളിൽ നിങ്ങൾ കാര്യമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് ഒരു ആറ് ഡെറിവേഷൻസ് ഉണ്ട് ഇത് എന്തായാലും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഇതിലേതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം ചോദിക്കും ഉറപ്പായിട്ടും ചോദിക്കും ഓക്കെ അതിൽ രണ്ട് ഡെറിവേഷൻസ് കുറച്ച് ലെങ്തിയാണ് ബാക്കിയെല്ലാം അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഡെറിവേഷൻ ബാക്കി അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൊഡ്യൂൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഡെറിവേഷൻസ് വളരെ ഇൻറ്റൂറ്റീവായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നൊരു ഡെറിവേഷൻ അല്ല കുറച്ചൊരു കൺസെപ്റ്റ് ലെവലാണ് ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് തിയറി കോഴ്സ് നന്നായി ചെയ്തവർക്ക് വളരെ ഈസിയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർക്കുന്നൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് അതിലെ സ്റ്റെപ്പുകൾ മാത്രം ഓർത്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിലെ ആദ്യത്തെ കൺസെപ്റ്റ് റിട്ട് ആർഡർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കണം റിട്ട് ആർഡർ പൊട്ടൻഷ്യൽ അപ്പോൾ എന്താണ് റിട്ട് ആർഡർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ എല്ലാ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡുകളും നമുക്കറിയാം അത് ക്യാരക്ടറൈസ് ചെയ്യുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽസും ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത്തുകളും വഴിയാണ് അതായത് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ മാഗ്നറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇതേപോലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത്ത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത്ത് എ വാല്യൂസ് ദെൻ ഇ വാല്യൂ എച്ച് വാല്യൂ ഓക്കെ ഇത് വെച്ചാണ് എല്ലാ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെയും ക്യാരക്ടറൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഓക്കെ സിമിലർലി നമ്മളൊരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവിനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് വഴിയാണ് ഒന്ന് ടൈം വേരിയിങ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ടൈം വേരിയിങ് ആയിട്ടുള്ള ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസോ ഉണ്ടോ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഫിഗർ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ ഡെറിവേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫിഗറാണ് നമ്മൾ ഫർദർ പറയാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ സോഴ്സ് ഓക്കെ ഒരു ഡി എൽ ലെങ്ത്ത് ഉള്ള ഒരു കണ്ടക്ടറാണ് ഓക്കെ ഈ കണ്ടക്ടറിലുള്ള കറണ്ട് വേരിയേഷൻസ് ഡി ഐ എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ വേരിയേഷൻ ഡിസ്റ്റൻ്റ് ആയ ഒരു പോയിൻറ്റ് പിയിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന കറണ്ട് വേരിയേഷൻസ് ആണ് ഈ സോഴ്സിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കറണ്ട് വേരിയേഷൻസ് ആണ് ഈ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൽ എന്തുണ്ടാക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ എത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ടൈം ടൈം ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൈം ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ടി എന്ന് പറയുന്ന ടൈം ഇൻസ്റ്റൻറ്റിൽ ഇവിടെ ഒരു കറണ്ട് വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ആ ടൈം ഇൻസ്റ്റൻറ്റിലുള്ള കറണ്ട് വേരിയേഷൻ ഉള്ള അതേ ടൈം ഇൻസ്റ്റൻറ്റിൽ തന്നെ പിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഫീൽഡ് വേരിയേഷൻ ഒരിക്കലും ടി എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഈ സോഴ്സിലുണ്ടായിട്ടുള്ള കറണ്ട് വേരിയേഷൻ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്നതല്ല കാരണം ഒരേ ഇൻസ്റ്റൻറ്റിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന വേരിയേഷൻ ഇവിടെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യൽ പോസിബിൾ അല്ല അപ്പോൾ ടി എന്ന് പറയുന്ന ടൈം ഇൻസ്റ്റൻറ്റിൽ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫീൽഡ് വേരിയേഷൻ അതിന് മുമ്പത്തെ ഒരു സമയത്ത് ഈ സോഴ്സിലുണ്ടായിട്ടുള്ള കറണ്ട് വേരിയേഷൻ്റെ എഫക്റ്റ് കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ ഈ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതായത് ഒരു ടൈം ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സോഴ്സിലും ആ ഡിസ്റ്റൻറ്റ് പോയിൻറ്റിലും ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ച് ഒരേ കോഴ്സ് കൊണ്ടല്ല ഓക്കെ അതായത് സോഴ്സിലുണ്ടാവുന്ന കറണ്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലുള്ള ചേഞ്ചാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നതും പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൽ ആ ഫീൽഡ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നതും അത് നമുക്കറിയാം ഓക്കെ പക്ഷേ ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ പിയിലുണ്ടാകുന്ന ഫീൽഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ചേഞ്ചിൻ്റെ കോഴ്സ് ഈ സോഴ്സിലുണ്ടാകുന്ന വേരിയേഷനാണ് എന്നറിയാം ബട്ട് ഒരു ടൈം ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ടൈം ഇൻസ്റ്റൻറ്റിൽ ഉണ്ടാ സോഴ്സിലുണ്ടാകുന്ന വേരിയേഷൻ അല്ല അതേ ടൈം ഇൻസ്റ്റൻറ്റിലെ പിയിലുള്ള വേരിയേഷൻ്റെ കാരണം അതിന് കുറച്ച് മുമ്പത്തെ സമയത്ത് ഈ സോഴ്സിലുണ്ടായിട്ടുള്ള വേരിയേഷനാണ് ഈ സമയത്ത് പിയിലുണ്ടാക്കുന്ന വേരിയേഷന് കാരണം ആ പ്രീവിയസ് ടൈം ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് അതായത് ടി എന്ന് പറയുന്ന ടൈം ഇൻസ്റ്റൻറ്റിൽ ടി എന്ന്
ഈ പി വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആർ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവിൻ്റെ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ആണ് ഈ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് ഏതാണെങ്കിലും അത് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രീ സ്പേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ എയറിലത് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്പീഡ് നമുക്കറിയാം സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് സി ആണ് ഓക്കെ സോ ടി മൈനസ് ആർ ബൈ സി എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ആണ് ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ വാല്യൂസ് അറ്റ് ടൈം ടി ഫോർ എ ഗിവൺ പോയിൻറ്റ് പി ഇൻ സ്പേസ് ലൊക്കേറ്റഡ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ ഫ്രം സോഴ്സ് ഈസ് ഡിറ്റർമിൻഡ് ബൈ ചാർജ് ഓർ കറണ്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് ഓഫ് എ പ്രീവിയസ് ടൈം ടോ ഈ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ടോ എന്ന് പറയുന്ന പ്രീവിയസ് ടൈം എന്തായിരിക്കും പ്രസൻറ്റ് ടൈം ടി മൈനസ് ആർ ബൈ സി ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ആർ ബൈ സി ആണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ഡിലേ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത്തരത്തിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന പൊട്ടൻഷ്യലാണ് അതായത് ഒരു പ്രീവിയസ് മൊമെൻറ്റിൽ സോഴ്സിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു കോഴ്സ് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന പൊട്ടൻഷ്യലിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുക റിട്ടാർഡഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് വിളിക്കുക ഓക്കെ റിട്ടാർഡഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ആ പേര് വരാനുള്ള കാരണം റിട്ടാർഡഡ് എന്നുള്ള പേരിനുള്ള റീസൺ എന്തായിരിക്കും ചിന്തിച്ച് നോക്കൂ എന്താണ് റിട്ടാർഡർ എന്ന് പറയുന്ന ആ പേരിനുള്ള റീസൺ റിട്ടാർഡർ എന്ന് പറയുന്ന പേര് വരാനുള്ള കാരണം ആ ചേഞ്ച് എക്സാക്റ്റ് മൊമെൻറ്റിലല്ല അവിടെ മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഒരു ആഫ്റ്റർ എ ഇൻ്റർവെല്ലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഇൻ്റർവെല്ലിന് ശേഷം അവിടെ ഒരു ഡിലേ ഉണ്ട് ആ ഡിലേ വേരിയേഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ ഡിസ്റ്റൻറ്റ് പോയിൻറ്റിൽ ഈ ഫീൽഡ് വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ റിട്ടാർഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ നാവ് ഇനി നമുക്ക് ഈ റിട്ടാർഡ് പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ ഒരു ഡെറി ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം എങ്ങനെയാണ് റിട്ടാർഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ മാത്തമാറ്റിക്കലി കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ സോഴ്സിലെ കറണ്ട് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ എം സൈനോമേ കട്ടി ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് പിയിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഓക്കെ അവിടുത്തെ റിട്ടാർഡ് കറണ്ട് സോറി ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഫീൽഡ് എന്ത് റീസൺ കൊണ്ടാണ് പ്രീവിയസ് ടൈം ഓക്കെ ടോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമയത്തുള്ള കറണ്ട് കൊണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ആ കറണ്ടാണ് റിട്ടാർഡ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റിട്ടാർഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീനെ കാണിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഈ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ റിട്ടാർഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഐ എം സൈൻ ഒമേഗ ടി മൈനസ് ആർ ബൈ സി ആണ് ഓക്കെ ആ ടി മൈനസ് ആർ ബൈ സി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കറണ്ടാണ് റിട്ടാർഡ് കറണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടി എന്ന് പറയുന്ന ടൈം ഇൻസ്റ്റൻറ്റിൽ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ റീസൺ ഈ റിട്ടാർഡ് കറണ്ട് ആണ് ഓക്കെ ഇത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടുത്തെ കറണ്ട് റിട്ടാർഡ് കറണ്ട് ഐ എം സൈൻ ഒമേഗ ടി മൈനസ് ആർ ബൈ സി ആണ് ഐ എം ആണ് അതിന് ആംപ്ലിറ്റ്യൂട്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സൈൻ ഒമേഗ ടി മൈനസ് ആർ ബൈ സിനെ നമുക്ക് വേറെ രീതിയിലും കൂടി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം ഈ ഒമേഗ വെച്ച് ബ്രാക്കറ്റിന് ഇൻസൈഡ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സൈൻ ഒമേഗ ടി മൈനസ് സൈൻ ഒമേഗ ആർ ബൈ സി വരും അതിൽ ഒമേഗ ബൈ സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബീറ്റയാണ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സൈൻ ഒമേഗ ടി മൈനസ് ബീറ്റ ആർ എന്ന് പറയാം അത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിട്ടാർഡ് കറണ്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ നോട്ട് സൈൻ ഒമേഗ ടി മൈനസ് ബീറ്റ ആർ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇനി ഓൾസോ ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഇത് സിനുസോയിഡൽ ആണെന്ന് അറിയും എല്ലാ സിനുസോയിഡലും നമ്മളൊരു കോംപ്ലക്സ് എക്സ്പൊണൻഷ്യലിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്ന് പറയും ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു ജനറലൈസ്ഡ് ഫോമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോംപ്ലക്സ് എക്സ്പൊണൻഷ്യലാണ് അപ്പോൾ സിമിലർലി നമുക്കും നമ്മുടെ റിട്ടാർഡ് കറണ്ടിനെ കോംപ്ലക്സ് എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ടേമിൽ എഴുതാം അതായത് ഐ നോട്ട് ഇൻ ടു ഇ റൈസ് ടു ജെ ഒമേഗ ടി മൈനസ് ആർ ബൈ സി ഓർ ഐ നോട്ട് ഇൻ ടു ഇ റൈസ് ടു ജെ ഒമേഗ ടി മൈനസ് ബീറ്റ ആർ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇതാണ് കറണ്ട് കറണ്ടിന് സിമിലർ തന്നെയാണ് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി അല്ലേ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏരിയയും കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇത് തന്നെയ
അത് തന്നെ നമുക്ക് ജെ ഓഫ് ടി മൈനസ് ആർ വൈ സി എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഈ കോംപ്ലക്സ് എക്സ്പെനൻഷ്യൽ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ റിട്ടാർഡഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ റിട്ടാർഡഡ് മാഗ്നറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ